momento para la meteorología, ya se encuentra con nosotros en el estudio, Elier Pila, muy buenas noches, Elier. Buenas noches, Giselle. Continúa lloviendo <coughs> muchísimo, ¿verdad?, en el oriente del país, pero también en zonas del centro. Pues sí, hemos tenido, pues, lluvia los últimos días, ha sido lo protagonista del tiempo, han sido las precipitaciones, aunque ha estado sobre todo en la parte oriental, como decías, ya hoy ha llovido también un poco más en el centro y en el occidente también, pero la costa norte todavía sigue sin lluvia, por eso acá en La Habana continuamos todavía. esperando las precipitaciones que en mayo estuvieron pues prácticamente ausente. Pues que lo disfruten entonces todos los pobladores del oriente. Adelante, Lier. Buenas noches. Efectivamente, las condiciones más favorables para la lluvia se encuentran hacia la parte oriental del país, donde la presencia de una bobada en los niveles medios de la atmósfera favorece las precipitaciones en esta parte del país. Aunque las áreas de lluvia más fuertes permanecen hacia el sur del territorio cubano, desde horas, primeras horas de la tarde, se han reportado lluvias en la zona oriental del país, donde ayer llegaron a ser fuertes, sobre todo en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Según el Instituto de Recursos Hidráulicos, se habían reportado en cerca de siete localidades, pues acumulados por encima de los 100 milímetros de precipitaciones. Y le decía que en la jornada de hoy, pues ya desde primeras horas de la tarde, ha estado lloviendo en zonas de la parte oriental del país, la estación meteorológica de Palenque y Ateras en la provincia de Guantánamo reportaba hasta las 5 de la tarde un acumulado de 104 milímetros, esto en solo tres horas entre las 2 y las 5 de la tarde hoy. En el resto del país, hacia zonas del interior y sur, producto del calentamiento del día, se han reportado también algunas precipitaciones, aunque todavía hacia zonas de la costa norte, de la parte occidental, sobre todo, resultan más escasas. Para la próxima jornada, pues podremos tener predominio de poca nubosidad para la primera parte del día, sobre todo al amanecer, hacia el extremo oriental la presencia de algunos nublados, pero en la tarde... Nuevamente las condiciones van a continuar siendo favorables para que tengamos nublados hacia zonas del interior y sur, sobre todo hacia la mitad oriental del país con algunos chubascos y tormentas eléctricas que en el resto del país pues ocurrirán, pero sobre todo, como les decía, concentrados hacia zonas del interior y sur. Poco a poco pues irá durante los próximos días aumentando la probabilidad de lluvias hacia la parte occidental. En cuanto a las temperaturas, vamos a tener valores mínimos en la madrugada, entre los 21 y 24 grados Celsius. Puntualmente hacia zonas del interior podemos tener algún valor ligeramente inferior y también algo superiores en zonas costeras y las máximas en la tarde por encima de los 32, 34 grados llegarán ya a valores de hasta 35 grados, incluso también algo superiores en localidades del sur oriental. Los vientos, variables débiles durante gran parte del día, en la tarde en zonas costeras tendremos brisas y esto hará que predomine la mar tranquila en casi todos nuestros litorales. Tendremos poco oleaje en el tramo de Cabo Cruz a Punta Maicí y también en la costa norte del occidente del país. Y les decía que los próximos días van a continuar en general siendo las condiciones favorables para la lluvia, lo que esperamos de un mes de junio más lluvioso de, que lo que es el mes de mayo. Y en el occidente, pues poco a poco se irá incrementando la probabilidad, sobre todo a partir de viernes, sábado y probablemente hacia el fin de semana con un incremento de la humedad y también el tránsito de algunas ondas tropicales al sur del occidente cubano. Las temperaturas van a tener poca variación, pero en algunas áreas el efecto de la lluvia un poco más temprano, como es el caso del centro del país, hacia el viernes o sábado, provocará que estas no sean tan elevadas, más o menos lo que tuvimos durante esta semana en zonas de la parte oriental del país. Así que para la jornada de mañana, chubascos y también tormentas eléctricas durante la tarde hacia zonas del interior y sur de gran parte del territorio, aunque principalmente hacia la mitad oriental del país.